小乔，哥不会让你枉死的。害你的人，我一定会让他付出代价。嗯啊、不是我，金燕，真的不是我。小小偏偏开你的车出去就出了事，他手机里最后一通电话也是你打的。小小是开我的车出去。我给他打了电话，可他没有接。你以为我会信你吗？小小像我的亲妹妹一样，我有什么理由要害他？你还想狡辩？理由你再清楚不过了。不是我做的，我绝对不会承认。否则，小小在天之灵就不会瞑目，真正的凶手就会逍遥法外。你，好，既然如此，江十一，我会让你为你所做的付出生不如死的代价。<笑>小小，我一定会替你找出真正的凶手，为你报仇。十一姐姐啊，你怀孕了，为什么要瞒着景言哥哥呢？难不成这孩子不是景言哥哥的？少安，把他带到医院去，立刻安排手术。这也是你的孩子，是吗？你确定这是我的孩子？你什么意思？还需要我把你和沈毅的脏事说得更清楚吗？江十一。随便一个人的野种都敢说成是我的孩子，金燕哥哥，可能十一姐姐从来都没忘记过沈毅，会不会是小小知道了十一姐姐和沈毅的事，所以才被杀？怎么，既然你现在还是我的妻子，那么，你肚子里的野种就留不得。不要，傅景燕，我求求你，我求求你，傅景燕。你让我留下这个孩子，傅金叶，你何苦误会的？离婚吧。离婚？我跟你的账还没算清楚呢。是你不相信我。我相信你，凭什么？你欠我的、欠小小的都得还。想离婚是吗？我告诉你，做梦。我不欠你们任何人的。更不欠你的。你处心积虑这么多年，利用我，害死我唯一的妹妹江十一，你图什么？我再清楚不过了，是我太小瞧你的恶毒了。既然你已经认定，我说什么都没用，不是吗？麻烦你让开。你最好想清楚你那个还在疗养院的妈妈，你知道她最近好不好？你就是个魔鬼。如果我跟你说我快死了，你是不是就满意了？江十一。你给我记住，生还是死，离还是不离，由不得你。田姐，把他给我扔到库房。少爷，谁都别放他出来。开门，放我出去！开门，夫人，你就在这里乖乖的向二小姐赎罪吧。开门，开门。贱人，金岩哥哥让你在这里好好反省，你居然睡着了。我没什么好反省的，真是死鸭子嘴硬。不过这都不重要，只要锦岩哥哥知道你是个什么样的货色，这就够了。即便他知道我是什么样的货色，也还是不肯跟我离婚。没能如你的愿，乔薇雪，你也很失望啊，羡慕吗？田姐。行了，我倒想看看你那嘴还能多硬。江十一，你从一开始就不该来傅家，更不该缠着景言哥哥。他是我的，从来都是。你心思藏不住了，对吗
。这么多年，你一直挑拨我们的关系，就是想取而代之。但是你别忘了，你只是傅家的养女。山鸡始终是山鸡，梦想变成金凤凰，想变成金凤凰的。你有什么资格说我？你有比我好到哪去？你不过是个落魄千金，你赖上傅家，为的不就是傅家的钱？是吗？用尽手段挑拨我和傅景燕的关系，为的就是把我赶走，取而代之。不是取而代之。是拿回本就属于我的一切。如果没有你，那傅家的女主人本来就是我。是你的始终是你的，就算没有我，傅景燕也不会选你，不会娶你的。你闭嘴！哎嗯嗯嗯、乔小姐，家也回来了。乔小姐。微雪，微雪，金燕哥哥，你别生气，是我自己不小心把水弄洒了。乔小姐，明明是夫人故意泼你的呀！你找死！傅景烨，你不分青红皂白的冤枉我。你把我关在这儿，我上哪儿去找那么滚烫的开水啊？金燕哥哥，我是想拿水给姐姐喝的，是我错，不该拿刚烧好的水过来。少爷，不好了，乔小姐晕倒了。傅先生，乔小姐的情况可不容乐观啊！啊什么不容乐观？她没跟你说吗？他之前来医院检查肾衰竭，需要尽快进行肾脏移植手术。少爷，您一定要救救乔小姐呀、啊！乔小姐实在是太可怜了，从小就失去父母，幸好被傅家收养，现在也是您唯一的妹妹了。将失一二，将失一，既然送不走你，那就别怪我心狠手辣喽。盛先生，事情都按照您说的安排妥当了，就算傅先生去医院调查，也查不出任何破绽。你一生半世，我放心，年纪轻轻就能得到傅氏的信任，自然有您的本事。这些只是定金，等手术顺利结束之后，你一生定会心想事成。还请盛先生和乔小姐放心，事情一定会顺利安排妥当的。医生说你的身体有些虚弱，来，把汤喝了。你，你和微雪的配型成功了，调理好身体，尽快做移植手术。你就死了这条心吧，就算是死，我也会去跳楼，把自己摔得粉身碎骨，也绝对不会把肾捐给乔微雪。我不是在跟你商量，是要求。你不做，或许有能替你的人。比如你在疗养院的妈妈，傅景言，你卑鄙！我诅咒你们不得好死。那就在你的诅咒生效前养好身体，准备肾脏移植。这些都是你欠傅家的。是你干的对吧？你把我妈妈弄哪儿去了？腿在他自己身上，门打得开，他去哪？我怎么知道？傅景燕，你卑鄙！开门，快放我出去！我早说过，你做任何决定之前都要想想后果，有没有资格跟我讨价还价？我以后都听你的，你说什么就是什么。但是现在，放我出去，田姐。
开门。我妈在哪儿呢？库房在库房。妈，妈，你干嘛呀？快开门！他有哮喘，你要害死他吗？哎呀，找不着了。妈，妈，你就别白费力气了。求你把门打开，放我妈出来，她有哮喘，求求你，是我对不起小小，是我对不起傅家，把把门打开，不要连累我妈，我把事捐给乔卫旭。很好，记住你今天说的话，让他签了。交代你的这点事儿都办不好吗？我的确找人把他安排好了，但是不知道怎么又跑回库房。别解释，知道了。你去调查一下今晚的监控，看看到底怎么回事别逼我，否则我今天晚上就死在这儿。你的好妹妹乔薇雪这辈子也别想得到我的身。你疯了吗？把刀放下！是你逼我的，今天我必须留在这儿，我要守着我妈。江十一，你又想盘算什么？逃走？记住。你妈还有你忘不掉的神意，我有什么可盘算的？不过是这条命而已。如果我连死活都不顾的话，你说的那些我还会害怕吗？你给我住手！就今晚，今晚我必须留在这儿。好，就今晚。十姨，我没事。怎么我才出来这么几天，就把自己搞得这么狼狈呢？药呢？在药箱里呢。来，准备什么时候手术啊？以你的身体状况，不能再拖了。我知道。喂，神医，你能把我妈接出疗养院吗？我想带她走。副总，陈若梅的事我去查了。疗养院这两天的监控都在检修，都没有启用。但是有件事儿，我觉得我应该跟您说一声。什么事？昨天晚上，为什么带我来这儿啊？啊，这不是小小吗？他最喜欢吃这个蛋糕了。他这两天心情也不好。哎，金哥哥，你看，那是十一姐姐吧？好奇怪呀、啊，他跟沈叶怎么在这儿啊？
，是你期望是谁呀、啊？啊，怎么，你期望是沈毅？待了一晚上还不够吗？你别冤枉我和沈毅，我们两个只是朋友而已。朋友？什么样的朋友？是这样吗？你，你敢出这个门，我就有办法让黎阳再无沈毅。傅景言，你疯了！你对我有什么不满，冲我来就好。为什么总要牵连到沈毅呢？想不针对沈毅，可以，看你，看你表现了。江十一，你可真敢啊！为了沈毅，你真是什么都敢做呀！干嘛去？我不舒服，去趟医院。李医生早就说过你身体很健康，你只需要给我静养身体。十一姐姐。我知道你不愿意把圣娟给我，我不想为难你，更不想为难景言哥哥。如果真的找不到合适的圣元，那是我的命，是我该死。我当然不愿意，赵微雪，你缺的不是其他人的肾，你只需要我的。你缺的也不是肾，你缺的是心。由不得你愿不愿意。别忘了，你已经在捐献协议上签了字，副总。老远院那边说，陈若梅一早办理了出院，人已经走了。什么？是谁办理的？姓沈，沈毅。在这儿等着我呢，是我小看了你啊！说，人被带去哪儿了？我不知道。你一直拿我妈妈威胁，现在她安全了。你以为我还会怕你？你早就跟沈毅安排好了，准备逃离傅家是吗？对。我就算死也不想待在这个家里。给我安排人追，就算掘地三尺也要把人给我抓回来。是。十一。十一。傅景言，这一切都是我安排的，跟沈一无关。你快放了他。十一姐姐，你为什么要背叛景言哥哥呢？闭嘴！我没有，我和沈一只是朋友。可是有哪个普通朋友会冒这么大的风险来救他呢？哦，还是说你们其实想一起走啊？你江十一，我说过，生或死，去或留，你都决定不了。沈一，沈一，住手！傅景言，快住手！傅景言，傅景言，求你了！他就是个疯子！傅景言，我求求你，沈一，我对不起你。谁让你停的？十一，十一，你别管我，你快走！十一，你快走！十一，别打了，别打了！是我对不起你，十一，我不会走的啊！十一，傅景言，你疯了！到底怎样你才肯放过他们？很简单，一周后完成肾脏移植手术。
，你一会儿和薇雪去趟医院，有几项检查要做。吉眼哥哥，今天公司有重要的会议吗？那你不用去了，我跟十一姐姐两个人去就行。那让田姐陪着你吧，这样我也放心。嗯，你好，我自己去，你和田姐一起去。你自己？十一姐姐，你就这么不喜欢我吗？还是你又想要逃走？没有，我只是单纯的不想和你一起去。你自己怎么想的重要吗？田姐，嗯，照顾好薇雪。好的，少爷。这是去哪儿？去医院不是右转吗？行了，紧张什么？我不过是要去售楼取个东西。放我下去！停车！我要下车！放我下去！我不去。那我可就告诉锦眼哥哥了，我可好心提醒你，别忘了地下室的人。乔小姐，你终于来了！人我给你们带来了，你们看着办。你们想干什么？你说呢？乔薇雪，你这样做是犯法的。父亲眼知道了，不会放过你的。好啊，那我也想知道，锦眼哥哥是不是真的那么在乎你啊？他能留你到现在，也就你这颗肾对我还有点用吧。乔薇雪，我知道。你是想留在傅家，对不对？既然我想走，你想留，我可以帮你。我们合作吧，你帮我离开这儿，好不好？比起合作，我更喜欢一劳永逸呀、啊。这样，景眼哥哥在给我肾的时候，才不会愧疚啊。我已经把地址发给傅景眼了，他一会儿就会来。<笑>等他看到你这副样子，<笑>他会怎么想？那也得秦眼哥哥信一才行啊。他一定会来的，因为我跟他说，是你遇到了危险。你们要干什么？<笑>别过来！你们要干什么？别过来！喂，乔小姐。少爷来了，好，我知道了。你们要干什么？别过来！<笑>你们要干什么？别过来！好了，停下吧。你们的任务对象变了，变成是我了。一会儿好好配合我演一场戏。<笑>放开我！你们放开我！救<笑>命！住手！别怕，别哭了。到底怎么回事？是十一姐姐，她骗我说她要来酒店拿她之前的东西，结果我一进来就，一进来就没的。我真是小瞧你了，你这么编有什么意义？我有什么理由这么做对你？江十一，你到底要说多少花样？傅清言，你真的是眼瞎心吗？你看不出来他在撒谎吗？如果骗你，我为什么要发短信给你呢？因为你知道我喜欢景言哥哥，你想让我报复他，你。江十一，薇雪要是有个三长两短，你就等着给你妈和沈一收尸吧。真的不用去医院吗？没事的，景言哥哥，只是刚才有点吓着了，我不怪十一姐姐。你放心，我不会再让他伤害你。你先休息，一会儿田姐过来陪你。我还有事儿，就先回公司了。啊，金燕哥哥，你能不能等我睡着再走呀？你今天怎么就没能拦住金燕？这是浪费我精心计划的安排。要不然现在江十一都不在了、啊。
别着急嘛，现在傅景言已经认定江氏一在一起就是利用他害死了小小，再加上那个沈毅，他江氏一早晚都是一个死。可我不想再等了呀，那个小小嘛，也倒是死得其所，真可惜了我这个好妹妹，知道了不该知道的事，她妄想帮着江氏一对付我，哼。你要的是傅景衍，我要的是傅氏，咱们这算是强强联手，各取所需。傅氏集团可是家族企业，以傅景衍的地位，你想得到他哪那么容易？所以需要你呀，我帮你得到他，你自然得帮我。再说了，家族企业又怎样？能者居之。他是傅家的儿子。我也是，也真是难为你，处心积虑的伪装在他身边。论处心积虑，谁能比得过你呀？说不定我俩才是天生一对。只要江世仪和傅景演一离婚，你和傅景演在一起，你的威望自然就来了。少废话吧，赶紧解决江世仪。哎，这还真得想点办法。三年前，傅景衍去攀岩，差点摔死。就是江世仪寸步不离的陪他，这点感情基础还是有的。所以江世仪不死，就算离婚也是个祸害。不如就让他在三天后的手术台上。<笑>谁？还真是找死啊！是你们害死了小小，谁会相信呀、啊？小小把你当亲姐妹一样，你为什么要害死她？哼<笑>，亲姐妹，她才是傅家名正言顺的女儿，而我，不过这些都没关系，我都可以忍。可我唯一不能忍的是，她明明知道我爱的是傅景衍，为什么还要处处维护你呀？他撞破了你们的诡计，你们就要害死他。小小那么善良，你们怎么忍心的？看来你知道的还挺多。<笑>傅景言知道不会放过你们的。嗯、那他要怎么知道呢？我早报应。既然被江十一那个贱人知道了，这件事情无论如何不能再拖了。你尽快去安排肾脏移植手术。你放心，我已经安排好了。李医生应该跟傅景衍沟通了。你呢？明天再好好加把火。少爷，少爷，不好了，乔小姐不太好。魏雪，你怎么了？咱们去医院。景衍哥哥。我是不是快死了？别胡说！这条项链是我成人的时候，小小送给我的礼物。如果我死了，你就把它放到我的骨灰里，那我们就能跟小小永远在一起了。微雪，哥哥是不会让你死的。可是十一姐姐她……你放心。我已经和李医生说好了，马上安排手术。微雪的情况很严重吗？是的，副总，我的建议是必须尽快安排手术。目前看来，妇人检查结果的确是最合适的选择。你真的希望我把身捐给乔微雪？对，这是唯一救微雪的机会。怎么，你有什么想法？好，我会乖乖配合你手术，但是我希望你能放过我妈和沈毅，还有，把离婚协议给签了。你有什么资格跟我谈条件？是，我是没有资格，所以我现在在请求。你说什么我都听你的，好吗？好。
，记住你说的话。不过，你妈必须要先回到疗养院等手术做完。沈一，对不起，但是你放心，你很快就可以出去了。你记住，帮我照顾好我妈。你要干什么？行了，别磨蹭了，赶紧走。嗯，你把十一怎么了？我怎么样他都与你无关。他的身体已经经不起折腾了，你不知道吗？我自己妻子的身体，你比我还了解呢，傅金岩，你就是个混蛋！我的十一，我的宝贝儿，我的十一。什么？在哪儿？我的宝贝儿，十一啊！我的宝贝儿啊！走开！你们都走开！都不要过来！走开！妈，你别吓我！你别过来！十一，你冷静点。阿姨现在很不稳定，你这样会吓着她的。咱们有话好好说。十姨，我的十姨，我可怜的十姨，是傅景言害死了我的十姨，我要下去陪她。妈，我是十姨，你看看我，我好好的呢，我好好的在这儿呢。妈，不，你不是，我的十姨已经死了，是他们咬了他的身，<笑>我不该让他受这么多的罪，我不该。<笑><笑>知道你现在很伤心，但这是个意外，从来都没有意外。我妈的死不是意外，小小的死也不是，是你，是你也下心吗？你果然承认了，小小的死跟你有关，是跟你有关，是跟你有关，小小就是你害死的。十一，十一。山轮不到你来插手，江十一，你为什么还活着？发生了这么多事，你还真是阴魂不散呢、啊。你怎么不去死啊？你怎么不去死啊？你要是死了，金眼哥哥就是我的了。你怎么不去死啊？怎么不掐了？你这么想我死？我死了，傅景眼就能和你在一起了吧？你在傅家这么多年，他对你不过是怜悯吧？这用不着你管了。
，等到你死了，一个死人还需要操心这些吗？<笑>又是你，对吗？是你害死了我妈，对吗？是你害死了我妈。如果我说是，你能把我怎样呢？魏雪，你没事吧？我没事，吉燕哥哥，可能十一姐姐一直对我有些误会。误会？江十一，你三番五次针对魏雪，看来对你还是太仁慈滚！都给我滚！我说都给我滚，听不到吗？累了就歇会儿吧，我不会走的。哎，我知道你是个要强的人，但是我会陪着你的。就算你骂我，我也不会走。小小，我实在是坚持不住了。如果我真的不能像以前一样了呢？如果我没有想过如果，为什么？因为你是傅景野啊！<笑>你笑了，我把工作辞了，在家专心陪你，我们一起回到从前。可是珠宝设计一直都是你的梦想啊！那现在你才是我的梦想。十一，那等我腿好了以后。我们就结婚。嗯。他人呢？快问一下门卫有没有看到江十一出去。江十一，江十一。你给我出来，江十一！你把妈妈还给我！你给我出来，江十一！恭喜你，一切尘埃落定。这下你在接近傅景演的路上就没有阻碍了。哼。江十一那个贱人，自己了结自己，那可太开心了。既然我已经帮你实现所愿，那是不是该换你帮我达成我的需求了？这一切只是前菜，你急什么？当然很急，我已经等了很久了，我不想再等了。还有，记得做戏做全套。放心吧，我当然知道做戏做全套。既然江十一那个贱人已经死了，那他那颗肾脏我就不需要了。至于结局该怎么收尾嘛，你是知道的。少爷，你吃点东西吧。这么多天了，你不能总这样啊！人死不能复生。再说了，我看出去。你，真真的病了，乔十一。哎呀，你还记得吗？就在这儿，你还陪着我。
可是为什么你要欺骗我、背叛我、伤害小小？景眼哥哥，景眼哥哥。你回来了，你终于愿意和我。李十一，你去哪儿了？十一，你回来了是吗？我爱你。我也恨你，你还是爱着他是吗？微雪。你怎么在这儿？昨天晚上你喝多了，我把你扶上楼。后来，后来，都怪我！是我的错，我我会对你负责的。不是的，金燕哥哥，我不想要你的愧疚感，我也不想成为你的负担。别多想了，我先出去。傅总，你找我？你去找夏礼医生。发生什么事了？我有事要问他，但一直联系不上他。是乔小姐不舒服吗？不是，我怀疑她有事瞒着我。你现在就去一趟。好。这么早打电话，怎么了？听起来心情很好啊。不知道接下来这个消息会不会让你的好心情烟消云散？我估计现在没有什么消息能影响我的好心情吧。傅景言已经开始调查李医生了，他细想想肯定会怀疑你，做好推测。就这个呀，你放心吧。李医生那边你早就处理好了，我这边也不会有什么问题。而且，死无对证，查无此人。您好。您拨打的电话已关机。十一，你真的已经不在了吗？听说了吗？今天季雨凡也会来。听说了，这么大的消息，他刚回国没多久，估计是想趁这个拍卖会的机会告知大家他的回归。我还听说呀，这次是写女伴回来的。都说呀，这个老总他的性取向沉迷，不近女色，只谈工作，这样得伤了多少女伴的心啊！只能说呀，人家要找的是跟他旗鼓相当的人，他这女朋友据说也了得，天才型的服装设计师，在国外呀风头正盛呢。哎，副总你好。你好，打扰你一下，我是聚通集团的，之前约了您很多次，今天终于在这里见面了。拍卖会结束再说。啊，好的好的。哎，这乔小姐今天真是光彩夺目啊，跟副总真是郎才女貌。听说二位婚期将至，恭喜恭喜啊！聚通的生意都是道听途说来的吗？拍卖会快开始了，请吧。这款翡翠耳环，起拍价二十万。所有拍卖资金将用于慈善事业，各位，请出价，二十万，三十万。这款珍珠耳环好漂亮啊！五十万，好，咱们的副总来，五十万一次，五十万两次，五十万五百万。恭喜季先生，五百万
，拍下翡翠耳环一对。是失忆，怎么可能？只是长得像吧。你说过的，你一直都想要一对珍珠耳环，这个你喜欢吗？我很喜欢，谢谢。你放开我！傅总。几年不见，你这行为是越来越令人费解了。怎么，现在流行光天化日之下强抢民女了吗？而且，抢的还是我季雨凡的女人。你的女人？她是我的。你的什么？雨凡，我想这里面可能有误会吧。副总可能认错人了。十一，金言，他不是你要找的人。是啊，副总，可能我和您的朋友长得有点像而已。雨凡，我有点累了，我们回去休息吧。好，咱们走。嗯。怎么样？表现不错。谢谢夸奖。怎么手心还出汗了？对他余情未了啊？误会了，报仇心切而已。这是您要我查的资料。他叫艾拉，是个孤儿，很早之前被领养到国外，这两年在国外小有名气，是个服装设计师。他跟季雨凡是在一次时装秀上认识的。服装设计师，你确定？确定。我找了很多渠道核实，不会有问题。可是怎么这么像呢？这世上有长得像的人很正常，关键是人死不能复生。当年咱们都是亲眼所见，是不是再过两年你连骑马的分寸都没了？记住你的身份。对不起，副总，是我多话了。出去，傅景言。我早晚让你知道究竟是什么身份。请问要喝点什么呀？一会儿我给您拿。你们这儿的特色。十姨，真的是你啊？是我，我回来了。求你带我走！我当时去傅家，他们什么都不告诉我，只说你不在了。阿姨的事，我都替你办了。我知道，谢谢你，神医。幸好有季雨凡，幸好你还在。以后不要再做傻事了。放心吧，我不会再那么傻了，也不会再那么天真。而且还有季雨凡在。你和季雨凡合作，各取所需。他有他想要的，而我要为自己、为小小、为我妈还有孩子讨回公道。哎，师爷，你身体怎么样了？都好了，这两年在国外，季雨凡帮我找了医生。哦，那就好。你还记得吗？我说过，在任何时候、任何事情，我都会支持你。我知道。对了。我现在叫艾拉。你不让我查，傅景言也早让我查了。你别说，这俩人长得真挺像。果然还是不死心啊
，一个长得跟已经死的人很像的人，都能让他这么紧张。你说你这已经跟他两年多了，还只是未婚妻，空有个名头有什么用？你没有我，你能在富士收拢人，还真把富士当自己家呀？你可小心鸡飞蛋打！我错了。错了，突然冒出这么个人，我也着急嘛。随便他是谁，只要不动我的东西，我也不是很在乎。这么晚了，怎么还过来？这么晚是不方便吗？看看吧，你感兴趣的。现在的僵尸仪已经不是以前的僵尸仪了，能这么冷静？意料之中，只是当时的我没有任何力量。即便知道乔薇雪和李医生勾结，我也无能为力。况且他们能够收买乔医生，一定付出了不菲的代价。姓李的现在全家都在 F 国，我的人在那边盯着他们的一举一动。只要你有任何需要。我随时让他滚回来，这一点我深信不疑。那你怀疑过什么？怀疑过你为什么要帮我？凭你的恨意。<笑>反正帮你也是在帮我自己，我怎么样都不会吃亏。你可真是个精明的生意人。<笑>不是我，不是我，不是我！你醒了，傅太太。你是谁？这么快就把你的救命恩人给忘了？我的名字叫季完。我很感谢你，不仅仅是因为你救了我的命。是你让我知道，我不应该就这么去死，那样我就对不起太多人了。那我可以期待好戏开始了吗？当然，拭目以待。这么晚了，谁啊？是比我方便过来的人吗？季总可真是睚眦必报啊！雪、哎、玉，你怎么过来了？啊，我来看看你啊，正好给你带了点你以前喜欢吃的零食。你就是沈毅啊，季雨凡。哦，你好，你好，小姐，我让你放的东西放了吗？你放心吧。金燕，这是田姐刚熬的汤，喝了吧？不了，刚刷了牙，准备睡了。你喝了吗？一会儿再刷呗。我说了不喝，拿出去。不会吧！我既是集团旗下，好歹也有三家上市公司，更何况我千里迢迢陪你从国外回来，抱着血海深仇，你就让我吃这个呀？傅景衍每周三都会来这里吃饭。这个小气鬼，怪不得富士集团一年不如一年了。首先呢，这家海鲜都是营养品；其次呢。夫家其实就是靠着这家海鲜粥发家的，所以这是他小时候的习惯。江小姐，我应该叫你冰雪聪明呢，还是老谋深算啊？别装了，季总，你早就把夫家上上下下摸得清清楚楚，这点细节你会放过吗？江小姐见笑了，知己知彼，方能百战不殆。更何况这个谜，如果这个谜还跟自己有关，那感觉更是抓心挠肺。必须要知道，更何况是他傅景衍这样的人。论算计人心，还得是季总。叫雨凡，慢慢叫你。吃吧。我。走吧，等无聊了吧。
。艾拉小姐，方不方便换个地方聊天？江十一，你到底想耍什么花样？你到底想耍什么花样？副总，你这是又插的哪一出啊？上次我已经和你说过了。我不是你要找的人。你确定知道我说的是哪一位？江时怡。我听雨凡说过了，你已经过世的妻子。真可惜，他是怎么过世的？抱歉，我不该问的。江时怡，我知道一定是你，你还要演吗？<笑>副总，我叫艾拉，相信你已经听说过了。你现在这样纠缠我，真的很不好。那我如果非要求证呢？你想怎么求证？傅景言，你找死！于、哎、凡，于凡，我想傅总已经知道他的答案了。咱们走吧，傅景言，我警告你，你以后敢再这么骚扰艾拉，我绝对不会像今天这么客气。啊，对了，今天的粥我还留了一些，听说傅总你喜欢喝粥，就留给你了。傅景言没把你怎么样吧？放心，要是以前，我根本不愿意见到他。但是现在，我是有意为之。是季雨凡的招吧？那这个，你看又怎么用？你和纪雨凡？什么？你们真的在交往吗？合作，也只会是合作关系。我需要他的身份保护我。嗯，他呢？他想吞掉傅氏。哥，出事了。什么事？网上有人爆料。硬说陈若梅的死另有蹊因，据说这个爆料人手里还有更多证据，随时可以拿出来。网上现在都在猜测，说背后始作俑者的 Q 小姐就是乔小姐。陈若梅的死被爆出来，主要是牵扯到傅氏和乔小姐，股价现在一直在往下跌，股东们都在打电话问呢。在这个时候造谣生事，去查爆料的源头在哪。今天之内我要知道。好，我现在就去。哎，等一下，直接去查季氏。是不是跟他们有关？好，你到底怎么做事的？能源院里的人不上去解决了吗？为什么会有这种报道？你说完了吗？老子只是跟你各取所需，不是你的手下。你最好掂量掂量自己的价值。刚开始我着急了，毕竟咱俩出事对谁都不好。你在威胁我？你在威胁我？<笑>那我怎么会是威胁呀？咱俩可是一条绳上的蚂蚱。哦、啊，对了，这个事情景言怎么说？他没往你这多想，只让我去查地址。果然还是你做事靠谱。嗯、正如你所料，的确是季氏做的。我已经同步给公关团队把下压舆论了。做得好，还有，帮我约一下季雨凡，他来这么一下，也该见一见了。少爷，哎，乔小姐还是不肯吃，这不吃不喝的可怎么办呀？文雪，吃点东西吧。金燕哥哥，我到底该怎么办呀？为什么他们总是要针对我？我知道，让你受委屈了。你放心，他们是从傅氏来的，我会调查清楚，还你一个清白的。他来这么一下，也该见一见了。
我会调查清楚，还你一个清白的。副总选这地儿够浪漫的呀，把我约在这儿，不太合适吧？那我跟你是能喝咖啡呀、啊，还是吃饭呢？说的也是，副总考虑周到，那就有话直说。毕竟我还要回家陪女朋友呢。季氏的这次行动有些肮脏呀，如果被带上，造谣诽谤就不太好了吧？造谣诽谤。副总，这是要泼我一身脏水是吗？陈若梅去世，我在场。如果这件事情不妥善解决，别怪我不客气。那我就静待副总如何不坐以待毙。真看不出来呀、啊，现在副总还是个爱妻心切的人。你，你，那我就静待副总如何不坐以待毙。看什么呢？这么认真？当然我与陈若梅也没有见过面，可以说是从来不认识。所有网上的一切都是谣传，我也想保留相关人员的法律责任。当然，我在这里也想给大家宣布一个好消息，我将近期和傅锦远举办婚礼。别看了，作秀而已。不过他能利用这次的事件逼傅锦远把婚结了，手段还是有。这么多年，他终于得偿所愿了。怎么，心有不甘？季总，成语你还是少用吧。庆祝一下。庆祝什么？飞鹰计划的项目收入囊中，这第一集呀、啊、还是很不错的。多亏沈毅带来的消息，恰逢吉时。金燕，你回来了。飞跃计划的项目怎么样了？声明为什么不按照稿子说？为什么要提结婚的事儿？那我只是想转移大家的焦点嘛。而且我们不应该结婚吗？难道你不应该先跟我商量一下？可是我一直在等你，我一直在跟你商量啊。都两年了，我还只是傅景远的未婚妻。你有考虑过我的感受吗？你有想过我的感受吗？你有考虑过我的感受吗？你有想过我的感受吗？好，那就结吧。我这就去安排婚礼的事啦。你看着办，有需要的话就找盛安。早点休息，我还有事情要处理。<笑>为了这一天，果然付出再多努力都是值得的。上次的事情就算了。副总也已经道过歉了。艾拉小姐也喜欢雏菊。是。我能问下原因吗？需要什么原因？为什么喜欢就要赋予那么多价值和意义呢？我看到他就很喜欢他，就这么简单，不需要原因。哎，副总。你这又是要干嘛？啊，副总，您这又是要干嘛？这就是副总要带我来的地方，海边。我的妻子确实跟你很像。不会吧？我和乔小姐很像吗？忘了恭喜副总，有情人终成眷属。啊，副总说的不是乔小姐，是您的亡妻江时怡吗？艾拉小姐知道多少我和时怡的事情？如果不是副总总是认错人的话，我又怎么可能知道您还曾经有过一位妻子？十一当时就是在这片海边不见的。那愿逝者安息吧。我爱他。或许就是因为太爱他，容不得一丝背叛。副总，你今天毫无缘由的把我带到这里，又跟我说这些，我很忙，我先走了。<笑>嗯、我相信自己的感觉，你就是他。真是有病。我说了不是就不是
。我希望这是最后一次。傅景言，你真的爱江诗怡吗？他的死跟你有关吗？现在来演什么深情戏吗？你是天真还是荒唐？江诗怡，我不会错的，你就是他。你去哪儿了？我到处都找不到你。啊，来了。诗怡，他怎么了？我刚在楼下看见他，你快点进去，拿钥匙开门。发声明这招高啊！回来岛上的一切都是谣传，那也多亏了你解决养老院这个祸害，要不然我也想不到一石二鸟。只有这人吧，在咱们手里，怎么样，还不是咱们说的算？那人不是你藏起来了吗？什么？这个事情不是一直你负责的吗？我去找过了，人不见了。妈，你们两个怎么都在这儿？十一，发生什么事儿了？去哪儿了？海边。傅景衍把我带到了海边，是我想结束自己的那片海。什么？他认定了我就是江诗怡。那看来。接下来的进度要加快了。就算他认定了我是真的江诗怡，被他发现了，我也不怕。如今也知道你住哪儿了，是不是换个地方住比较好啊？他傅景衍在黎阳想找到我，轻而易举，不如勇敢面对。干嘛把我这男朋友抛在一边啊？怕我保护不了你啊？合作的男朋友，有你要做的事情，这个我能保护好自己。你们都回去吧。那好吧。哎，金燕，之前爆料到的人有找到吗？找了，都没找到，跟消失了一样。那就算了吧，要不就别找了。反正事情也告一段落了，不行，必须得找到，傅氏不能吃这个亏。金燕还是要把事情查下去，这就是个定时炸弹。如果人真的找到，咱俩都得完蛋。我已经再找了，人凭空消失了，我能怎么办？你说是计时让人把料爆出去，那会不会是季雨凡让人给抓了呀？那他图什么呢？他故弄玄虚。他一开始就可以把爆料的人供出来，这样对他更好。那他留着他要干什么？那我哪知道啊，所以要去查呀。为什么处处跟我作对，处处跟我过不去？季雨凡，我到底跟你有什么仇啊？傅氏那边相关的资料已经准备好了。好，你先出去吧。好。对，这边的资料我稍后会同步给你的。记住，要悄无声息的收购富士的股票。谁啊？金爷，金爷。傅总，我已经明确了很多次了，我是艾拉，不是江诗怡。你们两个之间有什么样的过往，你对他是什么样的感情，我都没有兴趣。如果你觉得你对他心里有愧，你偿还弥补的方式不是来骚扰一个陌生人，请你自重。花别再送了，否则我就报警了。喂，喂。<笑>
，微雪，微雪，你怎么在这儿？啊，我想让你来商量一下筹备婚礼的事。你看着准备就行。啊，那你什么时候有时间去试礼服呀？等有时间的吧。啊，你该不会一夜没睡吧？嗯，再改设计稿。快过来吃点早餐。到底什么活这么有面啊？能让我们江大设计师这么卖命？这第一呀、啊，是人家给的设计费够有面第二呢，我觉得他设计思路还挺有意思的。第三嘛，他都快把我国外的同事给骚扰的不行了。第四，他也在黎阳。黎阳，这黎阳除了我之外，还有这么有眼光的人啊！<笑>真不知道有时候你是聪明还是傻。你说你吧，身边放着一个有我这样的一个人，你随便勾引勾引，也不至于这么辛苦啊。真是谢谢季总了。不过我们还是合作关系比较好。怎么着，我还配不上你了？是我高攀不起。艾拉小姐你好，又见面了。麻烦傅先生离开，我在等人。我在等人。那没问题啊。我就是陆明，艾拉小姐要等的人。艾拉小姐是没有契约精神吗？合约可是跟贵工作室签完了。麻烦傅先生找别人合作吧。想必艾拉小姐已经看过违约条款了。还是说，因为季雨凡，艾拉小姐无所谓违不违约了，是吗？傅先生，请过目吧，这都是按你的诉求出的设计稿。艾拉小姐一直以来都是做服装设计的。是。那个疗养院的女护工找到了吗？人在哪里？没有，但是当时去找她的人不是技师，不是技师，但是当时去找她的人不是技师。不是近视，那是谁呀、啊？沈毅。沈毅，是我知道的那个沈毅吗？对。他跟季雨凡，他俩能有什么关系？除非……除非他们有共同的目的或者共同的人，去帮我盯紧沈毅。嗯。哎，景野，你回来了，你先洗手吃饭吧，东西我帮你。不用，我不吃了，你吃吧。江十一，这下还说不是你。十一。师傅，帮我追前面那辆车。师傅，咱能再快点吗？师傅，您能再快点吗？谢谢啊。长得真不错啊，这刮花了脸，怪可惜的。你们是谁？到底想干嘛？我们是谁不重要。重要的是，你得罪了不该得罪的人。谁？谁派你们来的？别跟他磨叽了，完事了赶紧走，好收钱。钱？他们给了你多少钱？我给你们双倍的。不是我们不想要，是不敢要，因为我们得罪不起。你说你得罪谁不好？你非得得罪傅家的人。
，我看你是不想活了吧？话这么多，别啰嗦了，把嘴给他堵上，解决他。没事吧？我没事，你没受伤吗？没有，没有，没有。走。我警告过你，不要去招惹我女朋友。我不知道你在发什么疯。如果艾拉有个三长两短，我一定会让你付出代价。告诉乔文雪，他再招惹艾拉，我保证他死得很惨。季雨凡的女人都敢动，你试试。谁啊？怎么又是你？十一，不是，艾拉小姐，你怎么样？什么怎么样？我听说今天你遇到的事了，我很抱歉。傅先生要觉得对不起我的话，就离我远一点。毕竟没有傅太太的误会，我也不会有这样的危险。他不是。麻烦你赶紧走。君雅，你回来了，快过来帮我看一下婚纱。你怎么受伤了？你干什么？你抓疼我了？你找人去找艾拉了？不是的，金燕，你听我解释，我只是想让艾拉小姐帮我看一下婚纱。我没想到他们听错我的意思了。你找艾拉干嘛？这不是艾拉小姐是国际的服装证明设计师吗？我想让她帮我看一下婚纱的样式。而且他跟十一姐姐长得那么像，我想和她亲近些嘛。不许再去找他，听清楚了吗？盛哥，说吧。到底怎么回事？乔小姐让我们绑一个叫艾拉的一个女的，还让我们毁了她的容，结果出现一个男的，坏了我们的好事儿。男的，一个好像叫沈毅。男的，一个好像叫沈毅。你确定没听错？叫沈毅？我确定。然后，乔小姐，我们帮她事儿办完了。到现在也没给我们钱，盛哥，你看，哎，谢谢盛哥。你们哥俩找个地方躲好了，别被人找到了。等我通知再回来。好的，盛哥。乔薇雪呀、啊，乔薇雪，你也快没什么用处了。季总，你让调查的事，那边已经传消息了。说。另外，同时收购富士股份的真正幕后是盛安。哼，盛安，原来竟然是他。这下倒好办了。谁啊？是我，季雨凡，快开门。你怎么来了？这是你要出差啊？我要来这边住啊！你说什么？你说什么？你干嘛这么吃惊啊？我就字面意思，我要过来住。你开什么玩笑啊？你看我像是开玩笑的样子吗？我可是出于你的安全考虑。哎，不用，我自己会小心的。快走，快走！哎哎哎，这好歹也是我的房子，你这么赶我走不合适吗？那我自己重新找个地方住吧。行行行行，我不住
。但是今天晚上，你你让我借住一晚上行不行啊？你看我这大老远来的，这又拎着箱子，多累呀、啊。行吧，那你今天晚上睡床，我睡沙发。怎么可能呢？我怎么可能让你睡沙发呀？那你走吧。哎，行，都听你的。行李箱带着，我又没开车，我怎么带着行李箱去公司啊？再说了，你这地儿放个行李箱的地方还是有的吧？哎，海拉，那边海边新开了一家餐厅，我觉得不错，咱们去吃吧。海边，海拉小姐，好啊，那我们走吧。海拉小姐，傅先生，你有什么事吗？是。傅景演傅总，你给我听清楚，我女朋友今天休息。还有啊，下次如果要来的话，提前预约，听明白吗？你现在来做什么？怕什么？傅景演又不在。那你就不怕田姐在？田姐，那更不用怕了。她被你耍得团团转，一心想给小小报仇。你疯了？你在这说这干什么？你也会害怕啊？我来这是想告诉你，你想让我帮你铲除所有阻碍你接近父亲眼的障碍，我帮你办了。但你承诺我的，还远远不够。<笑>那你又不是不知道，我以为他能马上跟我结婚的，结果一直拖到现在。很多事情在我没有成为真正的富太太之前，我也无能为力呀、啊。不过你也别担心，很快了。那我就恭喜你了，成为傅景衍身边唯一的你。说到这个，我就来气。景衍最近跟那个长得很像江时怡的女人艾拉走得特别近，是吗？盛安也已经开始对傅氏集团下手了。早晚的事，他本来的目的就是想把傅景衍取而代之。你说这傅景衍也挺可怜的。不仅丢了富士，到最后还会发现身边一无所爱，除了被背叛，就是被欺骗。这是他咎由自取。我巴不得那一天早点到来。哦，对了，关于傅小小死亡的事情，我有些疑惑。什么疑惑？我突然查看了当时事故的全部记录。当时他的刹车确实是坏了，但是他当时行驶的路面正在施工，路面堆满了沙土堆，哪怕打个方向盘冲上去撞上沙土堆，他也不会当场就毙命的。所以，那个货车司机才是导致他死亡的关键。傅锦眼当时都没去现场吗？没有，他当时在国外。乔薇雪又不让我去现场，等他回来就是一切噩梦的开始。那傅锦眼至少看过整个事件的详细记录吧？关键是，他看到的是真的还是假的？还有就是，他相信谁？我已经派人去找那个货车司机了，很快就能找到。谢谢你，雨凡，好像都是你一直在帮我。别客气，你给我复试的消息足够我帮你了。我能问你个问题吗？什么问题、啊？你曾经很爱他吧？那个曾经很爱他的人，在被你救上来的那一刻起，就已经死了。乔小姐，请帖已经送到了，你就先走吧，我还有事要忙。这就是艾拉小姐的待客之道啊！看来是太久没回国，人情世故都忘了。那也比不了乔小姐的待客之道啊！你的待客之道就是把我给绑了，真是闻所未闻啊！那你就当我送你的一个见面礼咯，我也是警告你，离傅景衍远一点。我想乔小姐这话应该说给傅景衍听，让他离我远一点。你可真是雅尖嘴利呀、啊！那你小心下一次，可就不是被绑了。乔小姐这是在威胁我吗？嘴你怎么想了
，你可以把它当做一个提醒，当做一个警告。乔小姐，难道你还想杀了我不成？季总回公司吗？不回，去安拉那边。好的。我怎么总想看到他？你们是约好的吗？不是啊。那你们成天是没事儿吗？总往这跑？怎么可能啊？我像是很闲的人吗？我主要是担心你。谢谢，我知道你们都很担心我。对了，那个货车司机有头绪了吗？暂时还没有啊，不过你放心啊，要不了多久。什么货车司机啊？小小车祸现场的货车司机可能有问题。完全可以拒绝傅景演的，你不用勉强。一点也不勉强，我倒想看看他到底想要干什么。既然邀请我们去他家，好，那你想走的时候，我们随时走。嗯。这傅景演也太没礼貌了吧！请客人来家里做客，自己却玩起神秘来。景演哥哥上楼换衣服了。你们稍等一下，二位请。太太，你怎么会在这儿？你不是？天姐，这位是艾拉小姐，只是跟十一姐姐长得比较像。赶紧去准备饭菜吧。像，实在太像了。傅景演，傅总，这就是你们家的待客之道吗？艾拉小姐，我郑重跟您道个歉，上次的事情真是不好意思，是他们理解错了，请你原谅。乔小姐到底说出了什么样的话，才能让他们理解错成那样啊？既然乔小姐说是个意外，那就是个意外吧，想必以后也不会再发生这种事情了，对吧？这是自然了。以后我一定会交代清楚的。没事吧，傅景言？没事，没事。这样吧，艾拉小姐，我上了给你拿条我的裙子。不需要，谢谢。抱歉，是我不小心，请稍等大家吃点菜吧，吃点菜吧。艾拉，你吃。咱们走吧。嗯，走吧。艾拉小姐，先穿这件吧。微雪的衣服，你应该穿不了。傅景演，我季雨凡的女朋友什么时候穿过别人的衣服了？简直是笑话！今天就算了啊！傅景演刚才拿的那件衣服怎么了？那是我以前穿过的衣服，最喜欢的那件。什么？傅景言这小子这么混蛋？没想到他还是和以前一样，那么偏执，竟然把这当做是爱，混蛋他都配不上。我现在不仅觉得他可笑，而且可悲
，你这几天去哪儿了？回家吧，走。说完我就回家。你看，我去了一趟柳县。你去柳县干嘛？那个货车司机啊。哦。季雨凡他们去找过他，他不在那儿了。是他人是不在那儿了，但是他很多关系都在那儿啊，所以我就去找了他一趟。你让季雨凡去广安找他吧。好，走吧。我改变主意了。什么？你要的是傅氏，我要的是傅锦衍。废话，这是咱们合作的前提。你想反悔啊？我说的是，除了从商业层面拿到傅氏，我有个更好的办法。我可以让傅锦衍慢慢无力管公司的事，到时以你的情况，傅氏自然就是你说了算。那你想怎么做？不要你管，我要拿到富士百分之十的股份。好，我答应你。如果你这真办好了，我给你百分之十身边的那个人，永远只能是我。少爷，您最近心情可不太好，是不是最近没有休息好啊？要不要休息几天？估计是这几天没睡好，没事。艾拉小姐，好巧！傅总，好巧！傅锦衍，你别讹我呀！喂，傅总，傅总，如果能杀你，我现在就动手。你们一起去开会，他人去哪儿了，你不知道？腿长在他自己身上，他去哪我怎么知道？再说说了，还要我时时刻刻帮你看着男人吗？真是个疯女人，傅景言也真是可怜，好好的江时怡被祸祸成这样，就你还配拥有傅氏？就你还配拥有富士？<笑>副总，既然休息好了，麻烦请马上离开。我已经好久没睡这么舒服的觉了，昨晚麻烦你了吧？既然知道麻烦，就请赶快走吧。要不要一起吃个早饭啊？就当我谢谢你。不用。你赶紧走，就是对我最好的谢礼了。乔小姐，你昨晚一晚没睡呀、啊？对呀、啊，昨天晚上景言一晚上没回来，电话也打不通。哎，田姐，你说，少爷，景言哥哥，你回来了？你昨晚去哪儿了呀？去睡了个好觉。那个货车司机啊，不知道还能不能恢复。这个就是你之前的手机吗？对，里面有乔薇雪和盛安的录音。不是说被乔薇雪给删了吗？我想起来，当时手机有自动备份。那这如果是恢复了的话，一切不就真相大白了吗？可是光有录音还不够，必须要有万无一失的证据。
，才能证明盛安和乔薇雪害小小的罪。交给我吧，神医，我好像欠你的太多了。能帮到你，我非常高兴。十一，等事情结束之后，我有一些话想对你说。田姐，田姐，这药好像在哪儿见过。田姐，我要出去一趟。啊，好好。你疯了吧？这个时间到公司附近来？你紧张什么呀？我说，我来看看我的未婚夫，不行啊？是吗？那你看。哎，你等一下，我有事要问你。什么事儿？昨天晚上，你跟秦燕去哪里了？季泽疯了，他没上去，一副昏昏沉沉的鬼样子，装在车里休息。等我完事下来才不见的。昨晚上一晚上没回来，早上说去睡了个好觉。你说你呀、啊，费了这么多心思，那傅景演的心是一点没在你这儿啊？那又怎么样？我要的是他的人，以后他的行踪你要告诉我。嗯，既然你这么想找死，我就送你一拳。你找死啊！混意了是吧？你可又欠我一条人命啊！恕大意了，感谢救命之恩。你以为你是猫啊？有九条命，一条小命还敢大意？又是这个季玉帆，怎么哪哪都有他？真是阴魂不散。我要是再救你一命的话，你是不是得以身相许才能还了这份恩情啊？没想到季总这么大的老板，想法还是这么古朴。那是，既然你都说了嘛，是生意人，这既然天下没有白吃的午餐，怎么会有白救的命呢？第一次救了你，我们可以合作双赢。那这次你打算怎么办呢？我。我别我了，等下次我再救你的时候，好好考虑考虑我的建议。那我争取没有第三次。<笑>派几个人过来，在艾拉工作室附近守着。少爷，你看，这药片怎么了？我看到乔小姐悄悄往你药瓶里装了这个药，这个才是原来的。微雪，他为什么要这么做？天姐，你先别声张，等我确认再说。好的，我知道了。金燕哥哥，你找我呀？微雪，我晚上吃的药，你哪里给我买的？就医院啊。怎么了？你吃了不舒服啊？没有，我觉得还行。那就好。哼。给，看看有没有备份成功。真的都恢复了。有。真的都有，太好了！你看，都还在。谢谢你，神医。季总叫我来，所谓何事啊？副总那边还有事情需要我去做。盛特助竟然能应邀前来，想必副总那边的事情也没那么重要吧
，既然来都来了，又何必伪装呢？多累呀、啊，还是开门见山比较痛快。什么意思？我实在是听不懂季总在说些什么。既然圣特柱坚持说自己不知道，那我可就直说了。你想取代傅景衍，成为傅氏真正的主人？武士收购的还顺利吗？原来另一条线背后的人果然是季总。现在才知道啊，只可惜有点晚了。未必吧？如果我没算错的话，你和我现在持有的股份应该不相上下。你确定吗？我给你一个机会，再好好想想。难道就没有什么人是你忘了的吗？所以现在圣特助有时间跟我好好聊聊了吗？所以现在圣特助有时间跟我好好聊聊了吗？怎么聊？这就对了，这样我们的谈话才能继续。摆在你面前的有两条路，怎么选你自己决定。什么路啊？第一，跟我跟季氏较量到底，直到你一无所有；第二，跟我合作。怎么合作？看来圣头柱对自己有清醒的认知啊。那咱们就来谈谈合作吧。以我对圣头柱的了解呢，你跟乔薇雪合作，不可能不留下任何证据。而以你的为人，你是绝对不可能相信任何人的。所以，蔷薇雪只是你得到复试的一个工具。没想到啊，到头来最了解我的，居然是你季总。我猜，在你知道艾拉就是江时仪的那一刻起，蔷薇雪就没用了吧？我留着她干什么？让那个疯女人给我找事吗？说吧，你到底想怎么？我要乔薇雪，她是我答应送给江十一的礼物。那我呢？我能得到什么？之后的副事，我依然可以交给你，盛总。什么？所以说，其中一个药的成分可能会伤到中枢神经。好，我知道了。乔薇雪，为什么？你到底为什么要这样做？金言，你找我是吗？刚好我也想找你，咱俩一起下去呗，去看看婚宴的菜品和宾客的名单。薇雪，你换了我的钥匙吗？我我听不懂你在说什么。你还要我拿出证据吗？你到底为什么要这么做？不是的，金燕，不是我，我我我真是太害怕了。我想你留在我身边，我想赶紧跟你把婚结掉。你到底知不知道自己在说什么？我知道，可是当时已经死了，真的又来个艾拉，明明我才是你未婚妻，你为什么要跟他们纠缠不清啊，金燕？你，你到底还有多少事情瞒着我？<笑>都是你，都是你害的我。都是你！看来一切都要结束了。这不是好消息吗？是，当然是。终于可以对得起我妈和小小了。货车司机也已经找到了，正在从广安把他带回来。盛安没有怀疑吗？他以为他做的够干净了，把所有的事情都推到乔薇雪头上，他就可以万事大吉了。但是啊，千算万算，不如天算。没有什么人是你忘了的吗？哎，你录音里的一切都是真的吗？那还用问吗
，里面的声音你听不出来吗？你为什么不早点告诉我？因为你根本就不相信我，因为这一切都是你造成的，因为你眼盲心瞎，你愧对小小，害死自己尚未出世的孩子，我要让你。下半辈子都在忏悔中度过，小小的死也不是意外的孩子。我妈的死不是意外，小小的死也不是。让你留下这个孩子。是你和圣安害死了小小。我听不懂你在说什么。你还想撒谎到什么时候？这小小嘛，也倒是死得其所，只可惜了我这个好妹妹，知道了不该知道的事，她妄想把她将十一对付我。你怎么能因为，能因为一段录音就怀疑我呢？为什么，乔薇雪？你为什么要这么做？要不是小小，你甚至都不会进入傅家。你为什么这么对她？什么？我告诉你为什么？因为小小知道我爱的是你，他知道我爱了那么久啊，可他还是把这江诗怡那个贱人对付我。那他当我是亲姐妹，他应该是帮我呀。你真的是疯了，因为小小知道我爱的是十一。<笑>那又怎么样？你为了我。我还是逼着那个贱人去跳海，逼着那个贱人去打孩子。其实，景野，你爱的人应该是我。疯子！少爷，是警察要找乔薇雪。雨凡，十一，感谢你们帮了我这么多，让我能够得偿所愿，给我妈和小小一个交代。还有你自己。对，还有我自己，我终于可以踏实的睡个好觉了。还差一个圣安，等他落网，一切就真的尘埃落定了。来，干杯！干！原来这一切，终究都是我的错。妈，小小，让你们等太久了，一切都结束了，你们总算可以瞑目了。瞑目，瞑目，你为什么会在这里？赶紧去自首吧。自首？这一切都是因为你。为你，我努力的一切全部化为乌有。你让我去自首？江十一，你早该死了。你死了，这一切都不会发生。既然傅景衍和季雨凡这么在乎，我倒想看看，他们能为你付出什么样的代价。你站那儿，圣安，你放了他，有什么你冲我来？冲你来？会的，让我一笔一笔跟你算。明明我先来到这个世界上，明明都是富家子孙，生活却天差地别，凭什么？你放了他，你到底要什么？如果不是他和季雨凡。傅氏早就是我的了，就是他们毁了我的一切。你想要什么，我都给你。傅<笑>景衍，你
你还真是一出深情的戏码呀！啊，是要弥补吗？是，对他，也是对你。所以，你放了他，拿走服饰。那你们问他要不要？<笑>那你问问他要不要？我不要，傅<笑>景言，你听到了吗？他不要，江十一，我错了，我真的错了，你可以怨我、恨我，但我求你不要再惩罚我，我的惩罚已经够多了，真是可笑啊，傅景言，你觉得他就算是愿意，你还有的给吗？傅氏早就是他禁欲犯的囊中之物了。那你要怎样才能放了他？你死、啊，我可以考虑。好，我死。傅景言，傅景言，不要！傅景言。傅景言，不要！我不要欠你任何东西。你不欠我的，是该还你的。不，不，哎，哎呀！玉凡。你跑不掉了，你他妈炸我！吕凡，你的手没事吧？没事儿，洒洒水啦。你们俩觉不觉得咱们仨站在这儿挺奇怪的？不觉得。我觉得这样挺好的，我也觉得挺好的。哎，这算是我第三次救你了吧？该好好想想怎么报答我了吧？呃，十一，你记不记得我跟你说，等这件事情结束以后，我有话想对你说。我现在啊，什么都不想想，只想好好歇一歇。啊啊啊